Ok. Ok. Ma manette n'est pas connectée et c'est chiant. Chiant, chiant, chiant. Ah, ok. Oui. Je sais, je suis déjà dans la merde à cause de ça. J'étais assez posé. C'est vrai. Bon, voilà ce que je fais au lieu de sortir avec quelqu'un qui m'a demandé de sortir avec elle. Bon, ben, faut faire des choix. Vampire, c'est pas mal. Euh, je sais plus où j'en étais. Euh... Ouais, euh... ça c'était réglé. Il va falloir que je me dépasse. Que je me déplace, pardon. Euh, ouais, non, ça, ça va être compliqué. Je vais un peu errer. Je vais peut-être me concentrer sur les, les fossoyeurs. Euh, oui, c'est vrai, je me souviens de ça aussi. Je peux pas tout suivre. Je vais me concentrer sur ça. Je crois que c'est plus ou moins dans le même quartier. Mmh, J'ai pas mal de thunes, c'est bien. Ok, je sors, je prends de la fenêtre. C'est un peu dégueulasse. Il n'y a pas de saut, le personnage ne peut pas sauter. Il est assez raide. Hein. Le jeu se passe avec un personnage très très raide. Euh, à 500. Waouh! Waouh, il peut se passer n'importe quoi. Je vais pas me faire chier avec eux, quoique j'ai besoin de son, mais je vais pas me faire chier avec eux, je vais disparaître. Oh puis non. Très bien, bon bah ouais, ouais, mais, ouais, merci. Assez silencieux. Je vais... Not a safe place right now, sir. Ils ne savent pas, ils n'ont pas encore trouvé ce que j'étais. You listening Et encore moins Putain Ça c'est vraiment un peu chiant Ça c'est chiant Le système est assez pourri C'est ouais, chiant C'est chiant C'est chiant 
J'arrive pas à changer d'arme. Ouais, ok. Pff. Dommage, j'ai pas... perdu cette mission. Bon, ben. Il doit y avoir du monde ici. Sans deck. Ma technique, c'est une technique que je privilégie. Hein. Je peux même pas l'être pendant le curé. Ouais, les parties, les combats sont assez raides, hein. c'est vraiment un jeu de... c'est vraiment un RPG avant tout. Bon. Ok, je suis encore loin, c'est génial. Je n'étais jamais venu par là. Ah si, les docks. Ok, est-ce que c'est que ça J'ai jamais vu cette porte. C'est là que le jeu a débuté en fait. Je vais y retourner par curiosité. L'état du quartier est grave, mais je vois pas beaucoup de scales. Il y a des rats. Bon, ça c'est pas très clair. I can't believe I'm doing this. D'accord, ok, bon bah ben, merci les gens. Non mais là vous me gênez. Oh. Ça ça doit être un message que j'ai envoyé à Jean Robin ou je sais pas. 
Un con du genre. I have this first on fait, bon. blood. Ok. Je me rapproche de mon objectif de toute façon. Donc je vais y aller. Le jeu a commencé ici, j'ai fui pour la première fois ici après avoir été transformé en vampire. Après avoir été étreint, ils disent aussi, comme on trouve des vampires. Ouais, l'ambulie, euh, vraiment un endroit dommage où il n'y a pas grand chose. Quoi. Ça c'est dommage. Moi je me souviens d'ici. J'ai sauté pour la première fois, ça m'a l'air du malade. Putain, vous y à poil. Ok, bon moi bah, je vais. Ok, ils sont trois. Ah, ils se sont les plus faibles que j'ai jamais croisés. C'est là que le jeu a commencé. Ok, bah. Pff. Ok, ok, je ne me rapproche pas du tout si. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Ah, C'est là que j'ai tué ma sœur. Ouais, il est mort sa sœur <coughs> parce qu'il est découvert dans un, une fosse commune, celle-là. Et il mord sa sœur par réflexe qui vient chercher son corps en fait. Et il lui tombe dans les bras, il la mord par réflexe parce qu'il est possédé. Ah oui c'est vrai, c'est les faux soyeurs. Uh -huh. ah, okay. Ouais c'est moi en fait qu'ils ont vu. <rire> D'accord, a... ouais c'est bouche, ok. Il m'a rencontré du coup après, mais il savait pas que c'était moi. Ok, voilà, dis sur mon site, je dirais. This is my watch. Ah oui, c'est vrai. Damn grave robbers. Mmh, c'est. Je peux. Je, je crois que je vais lui être euh, fidèle à Edwina, à la meuf plutôt qu'à Bouss, qui est un connard. Je vais ben, rendre compte à Edwina, donc c'est 200. 31 mètres. Et 
ça ne s'ouvre pas, super. Je vais devoir... Non, le personnage ne peut pas faire ça, il ne peut rien faire de plus que se contenter de suivre. Ouais, purée, je ne veux pas de bois. Je ne veux pas du tout, je vais pouvoir aller... Non, je me suis enfermé. Ça, c'est un peu chiant. It's locked. Ok, ok, donc je vais pas dormir. Ça ne sert à rien. Ça ne m'apportera pas grand chose. Ah oui, c'est le premier refuge que j'avais trouvé. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait un cadavre. Après que les éléments reviennent, qu'il y a encore des trucs à prendre, c'est normal. Ah voilà le cadavre. jamais euh, traverser ce pont là je sais pas je vois pas comment l'attendre je vais essayer oh. ça c'est un peu chiant je vais faire le tour euh ouais si 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 je voulais le rat je voulais le rat je voulais le rat this is despicable ouais bah fais le quand même attendre le pont, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est il est là le pont. Je suis pas sûr de pouvoir accéder. Si voilà ouais. C'est par les preuves du loup. Rien d'autre ici. Un peu vite.
This is not the place for you, sir. Look lively! It's on to us! Je me souviens d'un endroit, oui, mais d'accord, ok, j'ai fait n'importe quoi. Ok, bon, je vais essayer de... Oh, j'ai fait n'importe quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, J'avoue que je ne sais pas comment rejoindre cet endroit-là. Il faut que je traverse tout.
Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. I... Do you require medical assistance? <laughs> uh, some... I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Mr. Fishburne. Okay, Edwin. Je connaissais une Edwin. Est-ce qu'elle est... Stella Fishburne, il faut que j'aille la voir. J'aille la voir, j'en profite. Je ne sais pas où est l'accès. Ah, j'ai un médicament pour l'ennemi. Salut, Rufus. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's... A real doctor treats everyone the same. Ça pour lui, en fait. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Est-ce que je peux déverrouiller? <laughs> ouais, non, so long, Rufus. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. <laughs> I'll leave you then. Good night. Okay. Okay, je sais pas. Ouais, c'est vrai que je suis pas très charmant. Je sais pas comment le calmer ce charme. Il faut que je trouve cette vieille conne d'Edwin qui doit traîner dans le coin. Non. Edwin a elle est Like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. I hope I live long enough to. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. <laughs> yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. Delaney. 
Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. <laughs> Sounds like you were an idealist. Which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. <laughs> I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. <laughs> Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit, I like your idea of peaceful change. I like it a lot. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine come in at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon, I drink at night, Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts. Fire. Broken window of the shoe shop. The torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. <laughs> no reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Another time, perhaps.
I'm not sure I want to hear another sad story. Goodbye, Mr. Delaney. Um, Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? You remember? Of course I do. You'll have me. Thank you for your hospital. Uh, I'm still Tom Watts. How is it you can... Well, see... You're something of a fi... I'm only pouring out. I see. So you get pressure from all sides. Oh, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. Uh, with the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. What can you tell me about? It's not that bad. Who? Sean Hampton, um, our own yeah, private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Goodbye, Miss. Evening, Miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. I'm mining fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle, then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Complexion. <laughs> Believe me, I never <laughs> judge someone from their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburn, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay. And my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You'd best be more careful with what you say, <laughs> sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. I have nothing to fear from the people round here, miss. Yeah, I'm a brave woman myself, Dr. Reed, but I'd be a fool to think I'm invincible. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. So this bar is neutral territory, then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Goodbye, Miss Cavendish.
aussi, même. Don't forget to count each bullet you fire. Okay. <laughs> you told me that already. Yeah, once you <laughs> nice shot. You learn quickly. Pointing an empty gun could be a fatal mistake. It's easier when I picture the bastard's face. These are good drinks, just as likely to cause a problem as to solve one. Good evening, Mr. Delay. No, what? Goodbye. Welcome back, Doctor. Why are you teaching your waitress how to use a pistol? Sabrina is a nice girl who's already faced a lot of problems in her life. She does not okay. need another. Super. Ouais, je vais récupérer la souris. Je coupe.